ഇമ്പൾസ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എനർജി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ലോ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവ എല്ലാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം പതിനൊന്ന് മാർക്കിന് വരെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ പോക്കറ്റിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ചെയ്തിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് മുന്നോട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ വെൻ എ ബസ് സഡൻലി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് എ പാസഞ്ചർ ഗെറ്റ്സ് ത്രോൺ ബാക്ക്വേഡ് വിത്ത് എ ജർക്ക് നെയിം ദ ലോ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബൌ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബസ് പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ടേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇത് ഫേസ്റ്റ് ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ലോയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താ ഇനർഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ലോ ഓഫ് ഏരിയ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക ആ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിക്കേ ന്യൂട്ടൺസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനർഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ഇനർഷ്യ എന്ന് അവിടെ എഴുതാം ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വെൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ് passengers tends to fall forward this is due to nanu choichu le appo odikondirikkunna oru bus aanu aa busine pettanu break cheyina samayathe le driver break cheythu kaniya nammal endha sambhavikka nammal ellavarum front lotteekku veeyan vendi povum adinte kaaranam endha nammal move cheyidondirikkumbol namakku inertia undu inertia of motion undu so nammal front lotteekku veeyan povunu so ivadatha reason ennu parayunnathu endana inertia of motion inertia nu ezhudiyalo namakku mark kittum inertia of motion nu ezhudiyal perfect okay അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോഡി അല്ല ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു ബോഡി റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരുന്നു മോഷനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ യൂണിഫോം
ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ആരാണ് ആ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കും വലിയ വലിയ വളവുകളൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് പോവൂലെ അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ മാൻ ജമ്പിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്ലോ മൂവിംഗ് ബസ് ഫോൾസ് ഫോർവേഡ് അല്ലെ ആ ഒരാൾ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അയാൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി പോകും ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു അല്ലെ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് ഇനേർഷ്യ കാരണമാണ് അല്ലെ ഇനേർഷ്യ ആണ് വിച്ച് ലോ അല്ലെ ഏത് ലോ ആണ് നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നത് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനർഷ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ട് പാടില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് മിസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺടിൽ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സോണിറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബുക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ടേബിൾ അല്ലെ ഒരു ടേബിളിൽ ആ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ബുക്ക് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ അതായത് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദാമേസ് ഇവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സോണിറ്റ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഈ ലോയിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക എന്താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് അറൈവ് അറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് ലോയിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോയിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് അല്ലെ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും എഫ് എസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അഥവാ ഡി പി ബൈ ഡി ടി അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് എസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി നിമുക്ക് നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു എന്താണ് മക്കളെ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക കെ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് അല്ലെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മാസ് ഇൻ 
ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് 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 തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് 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 തവണ ചോദിച്ചതാണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അറൈവ് അറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ ആ ഇനി ഇല്ല കേട്ടോ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ സ്കൂൾ ബാക്ക് ഓഫ് ട്വൽവ് കെ ജി മാസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഒരു ട്വൽവ് കെ ജി മാസിൽ നമുക്ക് പൊക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്രയാ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആണോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോയിന് ഓർമ്മ വരണം ഏത് ലോ ഓർമ്മ വരണേ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ യെസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാന്നറിയോ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എന്തായാലും ഷുവർ 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 ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫുൾ ഓൺ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് താഴെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം ആ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതേ പിടിച്ചോ ഒരു പുതിയ ആളാണ് നോക്കിക്കോ പുതിയ ആളാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് എന്താന്ന് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എത്ര പേർക്ക് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഇമ്പൾസിന്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇനി ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ എന്റെ കുട്ടികൾ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്